Yani saati çünkü saati de böyle o kadar şey ki. Şükür de bir şey aradı bu vesileyle. Bir hasta evvel tam her zaman biliyorsun. Ağustos şey, yaz aylarında Ahmet Feyza Bey'in bulunduğu orada bir şey oluyor. Çok Toplantı hali. Onu söylüyor yani. Ders okuyor. Ama abi de gelirler. Geldim oraya köye çıkarken ya ne ters kitaplarım böyle. Bazı hani hastalı böyle. Hani Feyza Bey'in böyle. Ahmet Feyza Bey'in böyle. Seva Bey'in kısmen var yazdılar ama ben de şey değil böyle yani tam bir şey dedi böyle, ben de şey dedi. Ne derler böyle bir şeyler olmaz? Hani Hulusi abi bile. Hani Nur dairesinde bir şey. Hani Hulusi bir dairesi olmadı gibi yani. Hatırıma geldi birden böyle iktar gibi yani. Üstadlığı şiddeti ve layık ona hacet bırakmıyor. Yani işte diyor ki şu anda bak. Güneşim diyor şiddeti nuru diğer hiçbir zayıf nura diyor ihtiyaç bırakmaz. Mesela nüküs yak. Gündüz değil. Bu imkan yok yani. Güneşin öyle işte nuru var ki, Kabe dedi, başkan dolayı dedi, bırakmamış. E, üstadın, Sayın Üstad'ın ne gibi şiddeti ve layık şeyi var? Diyor ya, her bir sayı bir sayıdır. Siz hangini sahneye baksanız, benimle karşı karşıya görüşmekten on defa ziyade hem faydalanır, <gülüyor> hem ki bir de benimle görüşmüş olursunuz. E, öyle olunca, artık araya kim gitsin? Her birisi bir sayındır. Ne diyor ya? Her bir şey anlıyorum ki eskiden beri bana verilen Bediüzzaman lakabı benim değildi. Belki Salih-i Nur'un manevi bir ismiydi. Tarihten ve emaneten ona takılmış. Şimdi o emanet isim hakiki sahibine iade edilmiş. Kime? Salih-i Nur. Bediüzzaman lakabı. Şimdi bize bu şey geldi günlere var ya böyle. Ya sen niye böyle geldin gizliyorsun? Yok gizlemek değil miyiz? Muazzam bir lakabıymış. Eğer öyle olmasaydı Sayın Üzerleri, Alim Farid'e gidince bir de kim var başkanı? Demek ki o vesifesi var, devam ediyoruz değil mi? Onun için açık bir şey var. Böyle kardeşler ya. Hakikaten yani. beni unutmuş olsun dedikten sonra. Ne kadar geri ya? Evet, veli abiler var ya, yani şey mi doğru, bu nurun kızında. Bu sarı bir Daha sonra bu. Bak böyle bunu okuduktan sonra biz bundan ders aldıktan sonra dersler devam ettikten sonra bir şey de yani şey olmaz. Şöyle sağa sola udur yani sapma olmaz yani. Bunlar malum bir zaman malum sayın hayatta hayatta bir ne bir şey yani. Ya da kadın öyle yani. Onun için bizim böyle şeyimiz falan, böyle bazı bir girişimle fazla böyle bir gelmeyi ben sıkılıyorum doğrusu. Yani doğrusu her sürede yani. Bu bir şey var ya. Bazı bazı şeyler de böyle de. Yani bazı şartlı böyle. Yani böyle hani şartlı şeyler karşı çok muhabbet böyle var ya. Gidelim. O mana ufak o şey böyle. Sezgi oluyor bir şey böyle. Sıkılıyorum da şimdi yer böyle. Böyle bazen bir gelmek istemiyoruz böyle yani. O mana o şey. Ya böyle zaman elde kalmış. Hadi onu bir ziyarete gidelim. Şey ya, çok abes görüyor. Ama Feyzi gülüyor ne? O da 40 yıllık hatırlarımız var tabii gülüyor. Konuşuruz. Ben yaşım geldi icabında. Onlar da sıkılmıyorum yani. Hani dostlar şeyler de böyle. Beni tanımayan şey ben duymuş. Adam ziyarete geliyor beni yani gibi yani. Vallahi öyle yani arkadaşlar. Ben onu şey diyeceğim ha. Yani ondan hiç şey değil, menfaat. Ama tam doktor arkadaşlar onunla konuşuyoruz. Ben de seviniyorum. Neden? Biz bizden nur alıyoruz yani. Bu benden bir şey yani. Muhabbet var ya. Onlar bir nur alıyor böyle. Yani böyle faydayı açılıyoruz. Dertlerimiz gidiyor. Kederler bir şey gidiyor. Öyle kaçırılmış. Fakat o şey tarz olunca öyle yani. Abes bir şey. Mesela size soruyorum mesela hani. Öyle kaçırılmış. Şimdi de tabii bir şey var. Geçen buraya giden şey geldi. Hani Hoca Efendi'den ayrılanlar var diye bir şey. Lise terbiye edildi, Faruk diye. Yavuz. Yavuz mu? He. Onun gibi bunu al, al bana dediler. Ben çok sevdim bir üç çıkan genç var. Yıllık dershane. Burada dershane açmışlardı üç senede. Yani şeyde. Bizim altımızda burada bilmiyor. Ya niye demek ki şey etmedi, haber vermedi. Böyle biraz da kızdım yani. Biraz da böyle şey söyledim var ya. 
İkinci görüşüm burada. Buraya gel de. Çünkü sen niye buraya geliyorsun dedi böyle. Üstad değil mi? Salih-i Kafi'dir. Biraz böyle var ya. İki yıldır bunu dersen biz haberimiz yok böyle yani. Sen şey için yani illa bize bağlılıktan da o değildi yani. Sen bir gelir yani şeyde madem öyle geliyorsun şey yapıyorsun da böyle haber verirsin var ya böyle. Ama dedim ya açmaz, açar açmaz yani. Acan Fethi'ye karşı laf çıkmış. Siz bu sarıda az okuyorsunuz, az basıyorsunuz adamlar. Ay bir ders alın be. Bütün böyle şeylere söyleyin. Anadolu liseleri talebelerle meşgul olalım böyle. Dolayısıyla tanımazsınız değil mi? Duyduk Ankara'da. Ama burada var mı şimdi? Hatta bizim mahallede var mı biz bilmiyoruz yani. <gülüyor> evet, evet, evet, yani. Allah Allah yani. Ama baktın gösteri. Helal olsun ya. Hep güzel ne için ne dedim. Ben onunla şey yaptıktan sonra elhamdülillah öyle. Bak kimse öyle yani şimdi. Bir hak payda var ama tabii. Hakkı da böyle şey yani. Muhabbetle karşı böyle şeytan da olsun olur ya. Pikapı pikapı da tabii. Şey bir şey öyle. Şeytan olur yani. Kalbim bir teveccüh tarzına değil, sanırım da kardeşane şey yani. Kardeş bir abidir, tıpsa bir abi ol yani abi. Yaşlı bir şeydir, daha evveldir. O yüzden bir şey oluyor, bir fark böyle değil yani. Tıpsa öyle bağlamış. Bak nasıl bağlamış bir de. Şimdi bazen var ya sizlerle, üstadın vekilleri. Hani bizim var ya mesela, benim mutlak vekilim değil mi? Uyurum diyor mesela. Evet. Diyor işte, Kari Sultan, evet. Geylen Hüsnü. Ve daha vatan ve diğer başka daha değerli vekiller mesela. Hocam, iyi bir şey kadar. <gülüyor> Ama bir yeri diyor ki, benim gibi diyor, yüzler, yüzer diyor ricalarda. Varisler bundan diyor birisi. Hani beş altı kişiydi. Üstad dedi, yüzler varisler bundan. Var böyle. Hocam, o mücünün mü böyle? Yüzler varisler bundan diyor. E daha buna benzer, afin afişle bundan da layık hepsi birer şey veriyor. Söyleyin. İcazet veriyor belki başıyım başında, ikinci evde başında. O bana bana gönder veriyor, icazet veriyor. <gülüyor> bir de eserin tabaşında, esasında böyle post nişinlik değil yani. Kardeş karşı peder olamaz, alıp üst attık yürüyor, diyor, sarıyor, böyle talep ediyor. Böyle diyor. Her bir hastalığa bir sahiptir, demiyor mu öyle? Müdafaa ve şeyin evler benimle, yani her bir sahiptir, her bir sahiptir, her bir sahiptir, her bir sahiptir, her bir sahiptir, her bir sahiptir, her bir sahiptir, her bir sahiptir, her bir sahiptir, her bir sahiptir, her bir sahiptir, her bir sahiptir, <gülüyor> Peki nedir? Doğru. Ama şu, öyle bir şey elhamdülillah. Yani böyle şehit demiş böyle yani. Hepimize doğru git demiş böyle. Yani istikametteki talebesiz. O için biz diyoruz ki, talebe bize yeter de artar bile elhamdülillah. elhamdülillah. Ben kaç defa bunu diyorum ya ustaz sana derdini. Bunu böyle verdi, gidip gidip gidip. O zaman kimse şey yaptı. İstanbul gariba. Zaten bu da ben gibi okuma yerinde pek fazla bilmiyordu. Sen dedi, o şöyle İslam yerinde falan. Amin böyle. Ama bir kadar demişim böyle evet ki böyle yani. Ya yok dedi de. Mesela diyorum yani kabul yani şey etmiyor öyle yani. Hizmet bas sümbüllendi o mana. Sen bu hizmeti yapacaksın. Sümbüllenecek yani elhamdülillah. Allah şükür olsun. İlk inkişaf edecek yalnız bir kişi değil de. Bu sofrayı maliye semaviyedir. Sofrada ha, herkes burada ispat edecek. Dediğimi anlayın mısın kardeşler? Ya, bir şey, yok yani. Bu talebeyi gir. O için ben diyorum ha, ne yapayım? Talebeyi bir de yeter de artar. Bak, nur tarafında, nur tarafında şey var, değil mi? Var ya, çıkıyı gaybiyede, şarap var yani. İmanla kabul edecekler diyor. Ama ki nur talebeyi de. Bu yeter de artar bile kardeş ya. Bir de benim zamanı kimdir vekili? Ben diyorum şöyle, bütün nur talebelerini, bir havanda döveceksin. Umumun ama. Ta hafızadan, başa hafızadan, sahabeyden. Ta nihayet kadar. Umumun da hasılın işi o vekil olur usta. Sen burada kim yapıyorsun? Bunu gel. Hangi sahabey? Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Kim al şeylerde kim o? Evet tamam dışarıdan. Sana bir tane bu kadar bir koy koy masalar iyi olur. Açıkçası bir. Ya önce dön. Elaytan olur ya. Elhamdülillah Rabbil Alemin Aşkı'na selamun aleyküm. Ve ala alihi ve ashabil meyni. Okudun mu şey? Sen mi? Okuy böyle kadar kardeş. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam.
Dördüncü şuat. Manen ve rütbeden beşinci lema ve sureten ve makanen otuz birinci mektubun otuz birinci lemasının kıymetler dördüncü şuarı ve ayet asfiyenin mühim bir nüktesidir. İhtar. Risale-i Nur sahip kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor, gittikçe inkişaf eder. Hususan bu Risale'de birinci mertebe çok kıymetler bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derindir. Hem bu birinci mertebe bana mahsus gayet ehemmiyetli bir muhakeme-i hissi ve gayet ruhlu bir muamere-i imani ve gayet gizli bir mükâlemeyi kalbi suretinde mütenebbi ve derin dertlerime şifa olarak tebarüz etmiş. Bana tam tevafuk eden tam hissedebilir, yoksa tam zevk edemez. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bir zaman ehli dünya beni her şeyden tecrit ettiklerinden beş çeşit gurbetlere düşmüştüm. Kardeş burada aynı zamanı seçiyor. Bir has olan, hasbunallah Allah bize kafidir. Ve bir yüzü ve ni'meldir, o ne güzel vekildir. Şimdi burada şimdi söylüyorum. Şimdi tabi, bir Allah neye kafi? Bize kar. Nerede yani? Bunu alıyor. İkinci hafta bir, musibetler cehenden gelen ne varsa, insan üzücü, üzüntülü, ona kafidir. <gülüyor> ne kadar gel bir menafi, menafi edecek şeyimiz varsa, aldığımız ihtiyaçlarımız, onlar da kafidir. Bir de bak gelecek, mesela, mesela böyle. Yani mesela, insan ebedi yaşamak istiyor. Böyle bir arzu var. Ölümden korkuyor. Dertlerimi, hasbunallah ve nimel vekilmiş. Bu da bir misal var şimdi burada. Dedi ya, misal şu üçüncü şeyde, mertebe bak bir yer var burada, dördüncü mertebe. Yani, orada, bir vakit ihtiyarlı gurbet, hasan mavcud gibi vücudumu sarsan arzalar. Bir kafes zamanıma rast gelip, şiddetli alakadar ve meftun olduğum vücudum, Belki malumatı vücutları ademe gidiyor diye elin bir endişe verirken mesela bir de vücudum ademi yok mu doğru gidiyor öyle ölüme doğru gidiyor yani bir de alakalı olduğu malumatı aile tarafından duta dostlara kadar her şey var ya alakalı olduğum her şey şey gidiyor söyleyin o da yok mu doğru gidiyor elin bir endişe veriyor bana diyor bu yine ayet hastaya müracaat ettim. Yani Allah kafi ya, peki acaba Allah buna ne, bunun nesine kafi yani? Dedi, manama dikkat et ve iman dönüne bak. Ben de baktım ve iman dönüne gördüm ki, bu zerrecik vücudum, bu zerrecik vücudum, hadsiz bir vücudun aynası. Aynı mı? Aynı. Biz aynı. Tuttum bu tarzı. Orayı, orayı, orayı, orayı, orayı. Bu aynı küçük ama her bir tarafı baksan onun içine alıyor gösteriyor yani. Gibi yani. Pisel yani. Ben de baktım ve iman gördüm ki bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun ailesi. Ve nihayetsiz bir imbisat ile. İmbisat? Hasrı vücutları, vücutları kazanmasına bir vesile. Ve kendinden daha iyi baktılar, baki, müteadil vücutları meyve veren bir kelime hikmet hükmünde bulunduğunu ve mensup edeceğinde bir an yaşaması ebedi, vücutu kadar iyi baktılar onu melekli. Bir de Allah demek ki Allah. Demek ki ben vücutum yokluğu doğru gidiyorum, bize evlerim. Hayır, hassız vücutları var, ilahi. Evet. Bir zaman ehli dünya beni her şeyden tecrit ettiklerinden beş çeşit gurbetlere düşmüştüm. Ve ihtiyarlık zamanımda kısmen teessürattan gelen beş nevi hastalıklara giriftar olmuştum. Sıkıntıdan gelen bir gaflet.